रवींद्रनाथ ठाकुर प्रबंध रही है सभ्यतार संकट से प्रबंध नहीं आलोचना कर प्रिय शिक्षा देवेंद सभ्यतार संकट रवीन्द्रनाथ ठाकुर एक गुरुत्वपूर्ण प्रबंध एवं प्रबंधटी माध्यम रवीन्द्रनाथ ठाकुर जो विषयगुल सामने तुले धरे से रवीन्द्रनाथ ठाकुर तरह प्रथम जीवन इंगरेज जो आस्था छो विश्वास जीवन शेष दिखे से शे, आस्थाहीनता तैरि विश्वासहनता तैरिशी सभ्यतार संकट रवीन्द्रनाथ ठाकुर एक गुरुपूर्ण प्रबंध एवं प्रबंध टी माध्यम रवींद्रनाथ ठाकुर जो विषयगुल सामने तुले धरे से रवींद्रनाथ ठाकुर तरह प्रथम जीवन इंगरेज आस्था छो विश्वास जीवन शेष दिखे से शे, आस्थाहीनता तैरिशीनता तैरिशी इंगरेज इंगरेज अनुरक्तर छेद घटे सेदटुक से कारण कि प्रश्नोत्तर उत्तर होते जो बड़ प्रश्न लिखबाचित किसाचित किस पॉइंट नहीं जीवन शेष जन्मदिन लेखा तेरश आठचल्लिस साल पहला बैशाख जन्मदिन जन्मदिन लेखा बोलते जन्म जीवन आशी बचर पूर्ति उपलक्षे एक अनुष्ठान हर कथा अनुष्ठान हर कथा से उपलक्षे अभिभाषण रचना कर पहला बैशाख रचना करें तेरश आठचल्लिस साले यन करें जेहतु रवीन्द्रनाथ ठाकुर आशी बचर वयस्क मानी मृत्यु मात्र तीन मास आगे लेखा से समय ये प्रबंध रचना करें क्योंकि ये शुना हे खीति मोहन सें तो रवीन्द्रनाथ ठाकुर सभ्यता संकट जो प्रबंधटी प्रबंधटी रवीन्द्रनाथ ठाकुर जो इंगरेज आस्थाहीनता तैरिटी एखे सामने तुम धरे एक ही साथ जीवन कि इंगरेज इंगरेज एक आस्था छो जो आस्था थार कारण जो आस्थाहीनता तैरीय से आस्थाहीनतार कारण सामने उपस्थापन कर तो बे कैकटी अनुच्छेदे प्रबंध की विभक्त तो प्रथम जेटा से सभ्यता की प्रिय शिक्षार्थी बिंदु अपना जान इंगरेजी सीविलइेशन बांगला अर्थ हे सभ्यता इंगरेजी सीविलइेशन बांगला अर्थ हे सभ्यता तो रवीन्द्रनाथ ठाकुर एखे शुदुम्र सभ्य सीविलइेशन अर्थे सभ्यता शब्द की व्यवहार करनी एर अर्थ और अनेक व्यापक एर मध्य रही है सदाचार व्यक्ति स्वतंत्र व्यक्ति चिंता तपर हे आत्मनिर्माण तो सबकि मिले आसले व्यापक विस्तृत अर्थे सभ्यता शब्द की व्यवहार कर ख्याल कर देखो आप अनेक समय छोटो छोटो बाच्चा अनेक समय ऐलेटी असभ्य ऐलेटी सभ्य ये शब्दगुल्लो व्यवहार कर अर्थ हे ऐलेटी सभ्य मानी हेलेटी 
সভ্যতা জ্ঞান রয়েছে বা তার সদাচার রয়েছে এরকম ভাবে চিন্তা করি ঠিক অনুরূপভাবে যখন এগুলোর অভাব থাকবে তখন আমরা বলবো অসভ্য মানে সভ্যতার সংকট অর্থাৎ সভ্যতার সংকট বলতে এই সভ্যতার অভাব বা যথাযথ সভ্যতা নাই বা আচার ব্যবহারের সমস্যা এরকম কিছু অর্থ আমরা বুঝি বুঝে থাকি তো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সভ্যতার সংকট বলতে ইংরেজদের যে তৎকালীন ইংরেজদের উপর ইংরেজরা যে সভ্যতার উপর আমরা দাঁড়িয়েছিলাম বা তখনকার সময় ইংরেজদের যে উপর তার যে বিশ্বাস ছিল তার ভালো লাগা তৈরি হয়েছিল সেই বিশ্বাসে যে ছেদ করেছে যে আস্থীনতা তৈরি হয়েছে সেটি তিনি এখানে ব্যক্ত করেছেন বাঙালি তথা ভারতীয়দের সাথে ভারতীয় উপমহাদেশের যে মানুষগুলো ছিল তখনকার সময়ের যে মানুষগুলো ছিল তাদের সাথে বহির্বিশ্বের যে যোগাযোগ বা বহির্বিশ্বের সাথে যে পরিচয় সেটা ইংরেজদের মাধ্যমে বিশেষ করে ইংরেজি সাহিত্যিক শেক্সপিয়ার তারপর হচ্ছে জন ম্যাকলে দার্শনিক বিখ্যাত দার্শনিক তারপর ইংরেজ কবি বাইরন প্রমুখ যে বিখ্যাত ব্যক্তিবর্গ ছিল তাদের শিল্প সাহিত্যের সংস্পর্শে সেই বহির্বিশ্বের যে শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতি সেগুলোর সাথে বাঙালির যোগাযোগ হয় আর এগুলোর মাধ্যমে বাঙালি কিন্তু উপকৃত হয় অনেক নানাভাবে যার কারণে বাঙালি বাঙালিদের সাথে তাদের একটা আন্তরিক বিশ্বাস তৈরি হচ্ছিল এই শিল্প সাহিত্যের ধ্যানের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও কিন্তু এর বাইরে নয় আর এই যে ভারতীয়রা তখন মনে করত যে ইংরেজদের উদারতাই একসময় হচ্ছে অনেক ভারতীয় মনে করত যে ইংরেজদের উদারতার কারণেই একসময় হয়তো ভারতীয়রা মুক্তি পাবে ইংরেজদের প্রতি যে অনুরক্তি সেটিও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের তৈরি হয় বিভিন্ন কারণে প্রথমত হচ্ছে তিনি বাল্যকালে ইংল্যান্ড গিয়েছিলেন এবং ইংল্যান্ডে গিয়ে প্রচুর ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যয়ন তিনি করেছিলেন এবং সেখানে ইংল্যান্ডের পার্লামেন্টে রাজনীতিতে বক্তব্য শুনে তাদের প্রতি তার ভক্তি এসেছিল তিনি একটা পর্যায়ে দেখেন যে ইংরেজদের যে আচার আচরণ বা আচার সেটা ভারতীয়দের প্রথাগত যে আচার আচরণ এগুলোর সাথে অনেকগুলোই হচ্ছে আলাদা তারপরও তার ইংরেজদের প্রতি যে আসু বা অনুরক্তি সেটি কিন্তু নষ্ট হয়নি আর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের যে পারিবারিক পরিবেশ সেটিও ছিল তার এর অনুকূলে যার কারণে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ইংরেজদের প্রতি তখন আস্থাশীল ছিলেন এবং তাদের প্রতি তার ভালোবাসা এবং বিশ্বাস তৈরি হয়েছিল আর এই তার পরিবারও যেহেতু এর অনুকূলে ছিল যার কারণে এই আস্থা বা বিশ্বাস তার মধ্যে জন্মেছিল এবং এই বিশ্বাসটা তিনি ধরে রেখেছিলেন অনেক দিন কিন্তু এই আস্থা বা বিশ্বাস একটা পর্যায়ে ছেদ ঘটে আর সেই ছেদ ঘটার কারণ হচ্ছে আমরা জানি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জমিদার পরিবারের সন্তান ছিলেন তিনি জমিদারি দেখাশোনা করতেন যার কারণ জমিদারি দেখাশোনার কারণে তাকে একটা পর্যায়ে মানুষের সাথে মিশতে হয়েছিল যখন তিনি বের হলেন মানুষের দেখা পেলেন বা মানুষের সাথে পরিচিত হলেন বা মানুষের সান্নিধ্যে ছিলেন তখন দেখলেন যে এই ভারতীয় উপমহাদেশে যে মানুষ বিশেষ করে বাঙালি সহ ভারতীয় উপমহাদেশে যারা মানুষ ছিল তাদের সকাল বিভিন্ন ধরনের সমস্যায় নিপীড়িত বিশেষ করে অভাব তারপর হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের খাদ্য বস্তুত অভাব ছিল বস্ত্রের অভাব চিকিৎসার অভাব বিভিন্ন ধরনের অভাবের তারণাই এই মানুষগুলো নিপীড়িত ছিল এই অভাব এই একটি সভ্য শাসন যে দেশে প্রচলিত থাকার কথা ঠিক আছে সেই এরকম যে রাষ্ট্রগুলোরও ছিল সেই রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে এই ধরনের কিছু অভাব এতটা অভাব কোনো রাষ্ট্রে দেখা যায়নি তো তখন থেকে আসলে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের হচ্ছে এই ইংরেজদের প্রতি এক ধরনের আস্থাহীনতা ছিল তো আমরা জানি ইংরেজ শাসনের যে অবস্থা ছিল ইংরেজরা এই দেশের মানুষকে কিন্তু এক ধরনের শোষণে করেছিল নির্যাতন করেছিল তারা এই দেশের মানুষকে বিভিন্নভাবে অত্যাচার নিপীড়ন করছিল এবং আমাদের যে কৃষি উৎপাদনগুলো ছিল সেই উৎপাদনগুলোতে দেখা যাচ্ছে তারা সেগুলো নিয়ে যেতে হচ্ছে ইংল্যান্ডে এবং সেখানে তাই এইটা উন্নয়নে ব্যয় করতো যার কিন্তু এই দেশের যে সাধারণ মানুষগুলো ছিল সেই মানুষগুলো কিন্তু দরিদ্রের যাতা করে পৃষ্ঠ ছিল এবং অর্থনৈতিকভাবে নিদারুণ কষ্টে ছিল এবং তাদের চিকিৎসার সঠিক ব্যবস্থা ইংরেজরা করতে পারেনি তাদের হচ্ছে যে বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে পারেনি বস্ত্রের ব্যবস্থা করতে পারেনি অর্থাৎ এই ভারতীয় উপমহাদেশের যে মানুষগুলো ছিল সেই মানুষগুলো হচ্ছে ইংরেজদের এই যাতা করে পৃষ্ঠ ছিল 
এবং তাদের যে নিপীড়ন ছিল এই কারণে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মধ্যে ইংরেজদের প্রতি যে বিশ্বাস বা অনুরক্তি ছিল সেটার মধ্যে আস্তে আস্তে ছেদ পড়তে থাকে অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে ইংরেজি সাহিত্যের যে শিল্প সাহিত্যের যে ধ্যানে তিনি মগ্ন ছিলেন মগ্ন ছিলেন মুদ্রার জন মুদ্রার অপরপিটে তিনি দেখতে পেলেন যে ইংরেজদের এই দেশের নিপীড়িত লাঞ্ছিত মানুষগুলোর প্রতি এক ধরনের উদাসীন এদের অর্থনৈতিক মুক্তি দেওয়া এদেরকে চিকিৎসা ব্যবস্থা করা এদেরকে বিভিন্ন দিক থেকে যে উন্নত জাতিতে রূপান্তর করার চেষ্টা এই সব কোনো চেষ্টাই তাদের মধ্যে ছিল না এগুলোর মধ্যে এক ধরনের অবহেলা ছিল উদাসীন্ন ছিল তো এর মাধ্য এর এইভাবেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আস্তে আস্তে ইংরেজদের প্রতি যে আস্থাহীনতা তা শুরু হলো তারপর আমরা দেখতে পাই যে অন্যান্য জাতির সাথে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তুলনা করে দেখেছেন রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে যন্ত্র শক্তির মাধ্যমে ইংরেজরা তাদের যে বিশ্ব কর্তৃত্ব বা সমগ্র বিশ্বের উপর তাদের কর্তৃত্ব বজায় রেখেছে আর সেই যন্ত্র শক্তি তিনি কিন্তু তারা কিন্তু আমাদের এই যন্ত্র শক্তি থেকে আমাদের এই দেশের মানুষকে বঞ্চিত করে রেখেছে অর্থাৎ যন্ত্র শক্তি কৃষি যন্ত্রপাতি মোটর গাড়ি হতে শুরু করে বিভিন্ন যে কৃষি আধুনিক যে যন্ত্রপাতির ব্যবহার এই যন্ত্রপাতির ব্যবহার দিয়ে কিন্তু জাপান সম্পদবান হয়ে গেছে কিন্তু ইংরেজরা চাইলে আমাদের এই ভারতীয় উপমহাদেশটাকে তারা একটা উন্নত জাতিতে পরিণত করতে পারতো বা এগুলোর মাধ্যমে ভারতীয় উপমহাদেশকে আরও সম্পদবান করতে পারতো কিন্তু তারা সেদিকে তারা নজর দেয়নি বা তারা এই তারা নিজেরা সেগুলো ব্যবহার করছে কিন্তু আমাদের এই ভারতীয় উপমহাদেশের মানুষগুলো মানুষগুলোকে এর থেকে বঞ্চিতই রেখেছে যার কারণে তারা দারিদ্রের দারিদ্রের নিষ্পেষণে যাতা করলে বন্দী ছিল এই ভারতীয় উপমহাদেশের মানুষ তারপর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যেটা বলছেন সেটা হচ্ছে রাশিয়ার সাথে তুলনা করছেন তিনি রাশিয়ার মস্কো নগরীতে গিয়েছিলেন এবং সেখানে দেখছেন যে যে এখানে সম্পদ নিয়ে হিন্দু মুসলমানের কোনো ভাগ বাটোয়ারা হয় না এবং এর কারণ হচ্ছে সেখানে শাসক গোষ্ঠীর যে দৃষ্টিভঙ্গিটা ছিল সেই দৃষ্টিভঙ্গিতে যে মানুষকে বিভেদ তৈরি করার প্রবণতা সেখানে ছিল না এবং রাশিয়ার রাশিয়ার অন্যান্য যে মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে রাশিয়ার যে সম্পর্ক ছিল তাদের তাদের প্রতিও তাদের তাদের কোনো ধরনের তাদেরকে তারা হচ্ছে এক ধরনের হচ্ছে তাদেরকে উন্নত জাতিতে পরিণত করা বা তাদেরকে অর্থনৈতিকভাবে এগিয়ে নেওয়ার জন্য জন্য তারা চেষ্টা করেছে তারা কিন্তু সেখানে বিভেদ বা বৈষম্য তৈরি করেনি তো লেখক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন যে যে পৃথিবীতে দুইটা জাতি বা দুইটা রাষ্ট্রের হচ্ছে অন্য রাষ্ট্রের উপর কর্তৃত্ব ছিল তখনকার সময় একটা হচ্ছে ইংরেজ জাতি আর একটা হচ্ছে রাশিয়ানরা বা সেভিয়েত ইউনিয়নরা তারা দুইটা জাতির মধ্যে সে সেভিয়েত রাশিয়া যেভাবে বৈষম্যহীনভাবে বা অসম্প্রদায়িক বা জাতিগত বিভেদ দ্বন্দ্ব তৈরি করে নেই এবং তাদের যে তারা যে তাদের অধীনস্থ যে রাষ্ট্রগুলো ছিল সেগুলোকে উন্নত করার জন্য তাদের প্রচেষ্টা ছিল বেশি কিন্তু ইংরেজরা কিন্তু সেটি করে নেই ইংরেজরা দেখা গেল যে তাদের যে চিন্তা ভাবনা সেই চিন্তা ভাবনার মধ্যে বা রাষ্ট্রনীতি সেগুলোর মধ্যে কিন্তু কিছু বৈষম্য বিভেদ তারা জিয়ে রেখেছিল আপনারা জানেন যে ভারতীয় উপমহাদেশের যে ওই সময় যে আমরা ইংরেজ আমলের কথা বলছি যে যে সময় হিন্দু মুসলমান দাঙ্গা কিন্তু লেগে থাকতো তো এই এই যে এগুলো এগুলোর মধ্যে ইংরেজদের একটা হাত ছিল বলে মনে করা হয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজেই বুঝতে পারছেন যে এই তাদের এই বিভেদ বৈষম্য নীতি তারা কিন্তু তৈরি করেছে এবং আরেকটি কথা এখানে বলা যায় প্রাসঙ্গিকভাবে সেটা হচ্ছে ইংরেজরা যখন ভারতীয় উপমহাদেশ থেকে চলে যায় তখন কিন্তু তারা ধর্মের ভিত্তিক দুটি রাষ্ট্র করে দিয়ে যায় একটা হচ্ছে হিন্দু প্রধান রাষ্ট্র আর একটা হচ্ছে মুসলমান প্রধান রাষ্ট্র যেটি ছিল ভারত এবং পাকিস্তান তো এটি তাদের বৈষম্য নীতির একটা ফল বলে মনে করা হয় তারপর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ফ্রান্সের কথা বলছেন পারস্য দেশের কথা বলছেন সেখানে দুইটা ইউরোপীয় জাতির জাতাগুলো পৃষ্ট হয়ে তারা অতিষ্ঠ হয়ে গেছিল যার কারণে তারা একসময় মুক্তির পথ করে উপজেছিল ঊনবিংশ শতকে এবং তারা কিন্তু একটা পর্যায়ে সেগুলো থেকে বের হয়ে আসতে পেরেছিল তারপর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আফগানিস্তানের কথা বলছেন যে ভারতীয় উপমহাদেশের পার্শ্ববর্তী দেশ আফগানিস্তান সেখানে যেটা দেখা যায় সেটা হচ্ছে তারা তখনকার সময়ে হচ্ছে অনেক দিক থেকেই তারা হয়তো মুক্তি পায়নি শিক্ষা দারিদ্র থেকে বা শিক্ষা দীক্ষা উন্নত উন্নতি করে না কিন্তু তারপরও সেগুলোর একটা সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে যে এগুলোতে তারা উন্নতি করবে কারণ হচ্ছে তখন পর্যন্ত সেখানে কোনো বিদেশি রাষ্ট্রের বা বিদেশি যে প্রভু রাষ্ট্র যেগুলোকে বলা হয় বা প্রভাবশালী রাষ্ট্রগুলো তাদের কিন্তু লোলুপ দৃষ্টি তাদের উপর তখনও পড়েনি যার কারণে তাদের এই শিক্ষা দীক্ষা এবং হচ্ছে জ্ঞান বিজ্ঞানের তাদের যে উন্নয়নের যে সম্ভাবনা সেটা তখন পর্যন্ত থেকেছিল 
তো তখন পর্যন্ত থাকার বলার কারণ হচ্ছে আমরা বর্তমানে জানি যে আফগানিস্তানের অবস্থানে আসলে কি রকম এটা আমরা যে প্রেক্ষাপটে বলছি সেটা হচ্ছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে সময় এই লেখাটি লিখছেন সেই সময়ের প্রেক্ষাপটে কথাটি বলা লেখকের মতো প্রাচীন সভ্য জাতি হচ্ছে চৈনিক জাতি বা চীনা জাতি চীন সভ্যতা ছিল চৈনিক জাতির মধ্যে ইংরেজ জাতি কি করেছে তারা হচ্ছে অহিফেন বিষ মানে আফিম খাইয়ে তাদেরকে ঘুমিয়ে রেখেছিল যার কারণে এবং সেটা সেটা করে সেটা তারা চীনের একাংশ কিন্তু দখল করে নিয়ে যায় এরপরে আমরা দেখতে পাই যে জাপান যখন চীনের চীনের উপর আক্রমণ করে বা চীনের চীন চীনকে দখল করতে উদ্যত হয় সেটিকে তারা কিন্তু তুচ্ছ হিসেবে জ্ঞান করে এবং সেখানে তারা কোনো হস্তক্ষেপ করে না এবং সেই সেইটা এড়িয়ে যায় অর্থাৎ জাপানকে চীন চীনের চীন দখল করতে চীনের একটা অংশ দখল করতে তারা কিন্তু প্রচ্ছন্নভাবে মদত দিয়েছিল আবার দেখা যাচ্ছে যে স্পেনের যে স্বাধীনতা সেখানেও কিন্তু তারা হস্ত হস্তক্ষেপ করে স্পেনের যে যে প্রজাতন্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা সেখানে কিন্তু তারা এক ধরনের গোলমাল বাঁধিয়ে দেয় এবং কৌশলে আর কি এক ধরনের গোলমাল বেঁধে দেয় এবং তাদের যে প্রজাতন্ত্রিক যে স্বাধীনতা ছিল সেগুলোতে কিন্তু হস্তক্ষেপ করে আবার মুদ্রার অপর পিঠে যেটা দেখা যায় কয়েকজন ইংরেজ দেখা যাচ্ছে যে স্পেনের জন্য স্পেনের জন্য আত্মসমর্পণ করে এবং সেখানে তারা অনেকে প্রাণ বিসর্জন দেয় এটা হচ্ছে ইংরেজদের আরেকটি রূপ যেটি হচ্ছে যে মহানুভবতার যে রূপ সেই রূপটাও আমরা দেখি অর্থাৎ আমরা এখানে যেটা বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে ইংরেজদের যে মানবতা বা ইংরেজদের যে সভ্যতা এই সভ্যতা হচ্ছে জাতিভেদে আলাদা আলাদা রূপ দেখা যায় অর্থাৎ কোনো জাতির উপর তাদের মহানুভবতা থাকে আবার কোনো জাতির উপর তাদের হচ্ছে তাদের যে সভ্যতা সেই মহানুভবতা কোনো জাতির উপর তাদের আসে না উল্টো সেখানে তাদের অসভ্য বা বর্বর রূপ আমরা এখানে দেখতে পেয়েছি বলে রবীন্দ্রনাথের যে লেখা সেই লেখার মাধ্যমে সেটি প্রতিমান হয় অর্থাৎ এক এক জাতির উপর ইংরেজদের যে সভ্য রূপটা সেই সভ্য রূপটার এক এক জাতির উপর এক এক রকমভাবে প্রতিফলিত হচ্ছে কোথাও দেখা যাচ্ছে সভ্যতার জায়গায় বর্বর রূপটাই প্রতিমান হচ্ছে আবার কোনো জায়গায় তাদের সভ্যতার উপর প্রতিমান হচ্ছে তো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আসলেই তার সভ্যতার সংগ্রহ প্রবন্ধে এই বিভিন্ন জাতি রাষ্ট্রের কথা বলে এটি বোঝাতে চেয়েছেন যে আমাদেরকে যে ইংরেজদের জাতির যে সভ্যতার যে রূপ সেই রূপটার মধ্যে ফাটল ধরেছে সেই ফাটলের কথাই কিন্তু আসলে আমাদের কাছে উপস্থাপন করেছেন তারপর ইংরেজ জাতি আমাদের উপর দিয়ে আমরা দেখব যে বিভিন্ন ধরনের ল এবং অর্ডার চাপিয়ে দিয়েছিল অর্থাৎ বিভিন্ন ধরনের আইন পাশ করেছিল অর্ডার বা অধ্যাদেশ পাশ করেছিল আর এই অর্ডার এখনও কিন্তু এইসব ইংরেজদের আমলে যে আইন এগুলো আমাদের দেশে এখনও কম বেশি ভারতীয় উপমহাদেশে এখনও এগুলোর ব্যবহার রয়েছে এগুলো অনেকগুলো এখনও পরিবর্তন করা হয় না অর্থাৎ তারা এই ল এবং অর্ডারে যাতাগুলো পৃষ্ঠ করে দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন ধরনের অনেক সময় দেখা যাচ্ছে তাদের প্রয়োজনীয় যে আইনটি করলে তারা এই দেশের মানুষের জন্য জন্য হচ্ছে ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারবে বা এই দেশের মানুষের উন্নতির পথ বাধাগ্রস্ত করতে পারে সেরকম অনেক আইন কিন্তু তারা করেছিল যার কারণে এই লেখক বলছেন যে তাদের এই ল অর্ডারে যাতা গলে পৃষ্ঠ হয়ে ভারতীয় উপমহাদেশের উন্নতি মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়েছিল তো মাঝে মাঝে কিন্তু আবার কিছু ব্যতিক্রম দেখা যায় সেটি হচ্ছে যে কুম দু একজন উদাহরণ তিনি পান এবং তার জীবনের বৃদ্ধ বয়সে এসেও তিনি কুম দু একটা উদাহরণ যে পাননি তা নয় তো এরকম একটা উদাহরণ বলেছেন এন্ড্রুস পুরো নাম হচ্ছে সালস ফিজার এন্ড্রুস তিনি রবীন্দ্রনাথের আদর্শ অনুপ্রাণিত হয়ে রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন আশ্রম বিদ্যালয়ে সেবার কাজ করে করে যান তো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন যে এরকম কিছু মানুষের সাথে তার মাঝে মাঝে পরিচয় হয় যারা ইংরেজ জাতির অবিচ্ছেদ অংশ কিন্তু তাদের মধ্যে এক ধরনের মহানুভবতা তারা এখনো ধরে রেখেছে যার কারণে ইংরেজ জাতির উপর তিনি যে পুরোপুরি যে আস্থা হারাননি এটি বলছেন যা অনেক সময় দেখা যাচ্ছে এরকম কিছু মানুষের সাথে পরিচয় হওয়ার কারণে তিনি পুরোপুরি ইংরেজ জাতির উপর আস্থা হারাননি এবং তাদের উপর অনেকটাই তাদের অনেকের উপরই তার রাস্তা রয়েছে এইসব মহানুভব মানুষের কথাও তিনি স্মরণ করেন মানুষের উপর বিশ্বাস হারানো পাপ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনের শেষ যে জন্মদিন সেই জন্মদিনে তিনি এসে উপলব্ধি করলেন যে তিনি আস্থা রাখতে চান 
পাচ্চের মানুষের উপর অর্থাৎ যেই আস্থা তার তৈরি হয়েছিল ইংরেজদের উপর ইংরেজদের ছিল হচ্ছে পাচ্চাতের মানুষ অর্থাৎ প্রতিচ্ছ বা পাচ্চাতের মানুষ বা পাচ্চাতের জাতি তো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জীবনের সেই আস্থা হারিয়ে ফেলেছে না এখন সেই নিয়ে আস্থা রাখতে চান পাচ্চের মানুষের উপর তো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জানেন যে মানুষের উপর বিশ্বাস হারানো পাপ তিনি বিশ্বাস হারাতে চান না মানুষের উপরই মানুষের শক্তিতে তিনি বিশ্বাস করতে চান তিনি জানেন যে তিনি বলেছেন যে এক সময় ইংরেজ জাতিকে হয়তো ভারতবর্ষকে ছেড়ে যেতে হবে কিন্তু তারা যে ভারতকে রেখে যাবে যে ভারতবর্ষকে রেখে যাবে সেটি হয়তো তার স্ত্রী হারিয়ে ফেলবে বা তার যে সৌন্দর্য সেই সৌন্দর্য হারিয়ে ফেলবে তারপর তিনি আস্থা রাখতে চান এই প্রাচ্যের মানুষদের উপর যে মানুষের উপর তিনি বিশ্বাস হারানো পাপ যার কারণে মানুষের উপরেই তিনি আস্থা রাখছেন এই প্রাচ্যের যে মানুষ তারা একসময় সমহিমা উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে তারা তারা এই মানবতা বা মহানুভবতার দৃষ্টান্ত রাখবে এটাই তিনি আশা করেন মানুষই হচ্ছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শেষ আশ্রয়তন তাই তিনি যে উক্তিটি করেন এখানে মানুষের উপর বিশ্বাস হারানো পাপ প্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু আমাদের আলোচনা আজকে এই পর্যন্তই সকলকে আলোচনা শোনার জন্য শোনার জন্য ধন্যবাদ